ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿನೇ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಇಡ್ಲಿನ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಡ್ಲಿನೇ ನಾನು ಅದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿನ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿನೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಈ ಥರ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ರವೆ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜನೂ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡ್ಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಲ ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹುಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರೋವಾಗೇ ತಿನ್ನಕೊಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ರವೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಥರನೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂ